Hello friends, welcome to this video. We are going to go to the 20th day. So, we are going to go to the 20th day. So, this is a big issue. We are going to go to the 30th day challenge. We are not going to go to the 20th day challenge. We are going to go to the 70% day. So, this is a big issue. So, this is a big issue. If you are going to go to the 20th day challenge, நீங்கள் இப்படியே வந்து தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான ரிசல்ட் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட கேட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு கிலோ கம்மியாக இருக்குது எனக்கு ஒரு நாலு கிலோ கம்மியாக இருக்குது அதுக்கு மேலே கம்மியாக இல்லையே டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி டேஸில் வந்து நாலு கிலோலேருந்து அஞ்சு கிலோ கம்மியாக இருக்குன்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியல ஸோ நம்ம மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உடம்பை ரொம்ப வருத்திக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு கிலோ கம்மி பண்ணாலும் அதை பெருசாக நினைக்கிறாங்க ரொம்பவே வந்து ஜாலியாக வந்து அவங்க வீட்டை கம்மி பண்ணாங்க அப்படின்னா அதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றத அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே பொருந்தும் நினைக்கிறேன் ஸோ நானும் அப்படி தான் யோசித்தேன் ஏன்னா நம்ம உடம்பை வருத்திக்காமல் ஈஸியாக ஒரு விஷயம் கிடைக்குது அப்படின்னா அதோட வேல்யூ வந்து ரொம்பவே வந்து கம்மியாக தான் நினைப்போம் ஸோ நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு நாலு கிலோ வந்து இருபது நாளில் இல்லை ஒரு அஞ்சு கிலோ இருபது நாளில் நீங்கள் கம்மி பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம்னு உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஜிம்மோ இல்லை வெயிட் லாஸ் சென்டர் ஏதாச்சும் இருந்தது நாங்கள் போய் கேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு அதோட அருமை என்னன்றது தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து இன்ஸ்டன்ட் இன்ஸ்டன்ட் இன்ஸ்டன்ட்டுன்னு நினைக்காதீங்க ஸோ நீங்கள் ஜிம்முக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் மந்த் செஞ்சீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு கிலோ தான் கம்மியாகும் அதுவே பெரிய விஷயம் ஸோ நீங்கள் அதுக்கு வந்து உங்கள் உடம்பு ரொம்ப 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 வர்த்திக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நம்ம டயட்டில் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை நீங்கள் திருப்தியாக சாப்பிட போகிறீங்க எந்த வித ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸும் எக்ஸ்ட்ராவாக செய்ய போகிறது இல்லை ஸோ உங்கள் வெயிட்டும் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கம்மியாகுது ஸோ இது ரொம்ப ஹெல்தியாகவும் கம்மியாகுது நீங்கள் அதனால் அதை யோசிச்சு பாருங்கள் அதை ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் இதோட வேல்யூ என்னன்றது தெரியும் ஸோ கஷ்டப்பட்டு உடம்பு குறைச்சா மட்டும்தான் பெரிய விஷயம் இல்லை ஈஸியாக குறைக்கிறதோட வேல்யூ வந்து மற்றவங்களுக்கு தான் தெரியும் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ நீங்கள் வந்து இதை நினச்சி ஃபீல் பண்ணி டிமோட்டிவேட் மட்டும் ஆகாதீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அஞ்சு கிலோ கம்மி பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம்ன்றது உங்களுக்கு வந்து கஷ்டப்படாததுனால தெரியல ஸோ யாருக்கிலேயாச்சும் கேட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் அதோடய வேல்யூ என்னன்றது தெரியும் ஸோ கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நூறு கிலோ இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் நூறு கிலோ வெயிட்டை குறைஞ்சபட்சம் வந்து ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அப்படி அஞ்சு வருஷம் மெயின்டைன் பண்ண வெயிட்டை ஒரே மாதத்தில் எப்படி கம்மி பண்ண முடியும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நிறைய பேர் வந்து இதை வந்து நிறைய பேர் தப்பாக புரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இந்த டயட்டில் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து வெயிட் லாஸ் வந்து ஈஸியாக பண்ணுறோம் ஸோ அதே ஒரு பெரிய விஷயம் தான் நீங்கள் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒன் மந்த்லேயே வந்து நான் திருப்பி வந்து எழுபது கிலோக்கு வந்துடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுல வந்து கொஞ்சம் பெரிய விஷயம் அது வந்து கொஞ்சம் காமெடியாகவும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு சின்ன வயசுலேருந்தே நான் குண்டாக தான் இருந்தேன் ஸோ என்னோடய வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அத்தினி வருஷம் நான் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷம் கூட நான் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணல அப்படின்னா எப்படி வந்து ஒரு வெயிட் லாஸ் வந்து நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் வெயிட்டை நீங்கள் கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கீங்க ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் அச்சீவ்மெண்ட் வர வரையும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட போகிறது இல்லை நல்லா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக செஞ்சு சாப்பிட போகிறோம் ஸோ இப்படிலாம் நினச்சி பாருங்கள் ஸோ இப்படிலாம் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுறோம் எந்த விதமான கஷ்டம் இல்லாமல் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நினச்சி பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் உங்களால் நீங்கள் வந்து இதுக்குன்னு தனி டைம் எதுவும் ஒதுக்க தேவையில்லை நான் தனியாக ஒரு விஷயம் செய்ய தேவையில்லை நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பை ரன் பண்ணுறீங்க ஸோ அதை வந்து இந்த டயட்டோடவே ரன் பண்ணும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் கழித்து உங்கள் அச்சீவ்மெண்ட் வந்து உங்கள் பக்கத்தில் வந்து நிற்கும் நீங்கள் நினைக்கிற வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கண் கூட பார்ப்பீங்க ஸோ இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு இன்ஸ்டன்ட் 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 மட்டும் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க ஸோ இதுவே ஒரு இன்ஸ்டன்ட் தான் உடனே ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கிறது தான் ஆனால் இதை விட ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கணும் அப்படின்னா வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ பொறுமை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் வந்து ஒன் மந்த் ஃபாலோ பண்ணிட்டேன் எனக்கு இவ்வளோ தான் கம்மியாக இருக்கே ரொம்ப கம்மியாக
இதுலலாம் பாக்கும்போது இந்த weight loss தவிர வேற எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெல்தியா குறைக்கிறதுக்கான ஒரு டைட்டே இருக்க முடியாது நீங்க இந்த டைட்ல உங்களால weight loss பண்ண முடியல அப்படினா இந்த உலகத்துல வேற எந்த டைட் இருந்தாலும் உங்களால வந்து கண்டிப்பா weight loss பண்ண முடியாது சோ அது மட்டும் மைண்ட்ல வெச்சுக்கோங்க ஏனா வந்து மத்த weight loss போனீங்க அப்படினா இத விட 100 மடங்கு ரொம்ப 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 கஷ்டமா இருக்கும் ஏனா மத்த டைட்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்திருக்கேன் அந்த டைட்ட ஃபாலோ பண்ணவங்க கிட்ட வந்து நான் பேசி இருக்கேன் சோ நிறைய விஷயம் நான் தெரிஞ்சு நான் சொல்றேன் சோ என்னோட அனுபவம் நான் நிறைய பேர் கிட்ட பேசி இருக்கேன் அவங்க சொன்ன சில விஷயங்கள் அவங்களுக்கு வந்த சில ப்ராப்ளम्स எல்லாம் நான் பார்த்திருக்கேன் சோ அதனால இத விட ஒரு சிறந்த டைட் வந்து இந்த वर्ल्डல இருக்க முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் சோ என்னால முடிஞ்ச ஹெல்ப்ப நான் செய்றேன் என்னால முடிஞ்ச மோட்டிவேஷனியும் என்னால முடிஞ்ச ரெசிபிஸும் என்னால முடிஞ்ச டவுட்ஸும் நான் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் சோ தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருங்க चीட்டிங் பண்ணாம ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருங்க சோ फ्रेंड्स இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்ல லஞ்சும் டின்னரும் இன்னன்றத பார்த்தறலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்றேனோ இல்லையோ தினமும் வந்து தேங்காய் எண்ணெயும் lemon juice உம் கண்டிப்பா குடிச்சே ஆகணும் சோ இன்னைக்கு இன்னன்றத இப்ப பார்த்தறலாம் சோ फ्रेंड्स இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அரக்கீரை கடையில் செய்ய போறோம் சோ இத வந்து கடைய போறோம் நம்ம சோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அரக்கீரை எடுத்து வச்சிருக்கேன் சோ இது வந்து ஒரு 100 கிராம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இல்ல 200 கிராம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கட்டு வாங்கிக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து இதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படினா தக்காளி அப்புறம் வந்து வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் புளி கொஞ்சமா நம்ம பாலியல்ல வந்து புளி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க நீங்க இருந்தாலும் பரவால கொஞ்சமா இப்பயே ஒரு ரொட்டி பரவால கொஞ்சமா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அப்புறம் பூண்டு இதுக்கு வந்து உப்பு சோ இது வந்து எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தறலாம் ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான ஒரு டிஷ் இது சோ இது எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்த்தறலாம் சோ फ्रेंड्स இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கீரை வந்து நம்ம வேக வைக்க போறோம் சோ தண்ணியில சோ அதனால வந்து தண்ணி சூடாயிட்டு இருக்கு சோ இந்த தண்ணில வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே ஒண்ணா போட்டு நம்ம வேக வைக்க போறோம் சோ இது எல்லாமே நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் இத வந்து கெட்டைய போறோம் சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கீரையும் அதுலயே போட்டுறலாம் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உப்பு போட்டுக்கலாம் கல் உப்பு போடுறேன் சோ இது எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு அப்படினா இந்த டிஷ் வந்து ரெடி ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிஷ் இது சோ फ्रेंड्स இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னோட ஒன்னா நல்லா mix ஆயிட்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்து வச்சி கடைவாங்க ஆனா வந்து ஆபீஸ் போறவங்க எல்லாம் வந்து அதுக்கு நேரமும் இருக்காது சோ அதனால உங்களால முடிஞ்ச அது மாதிரி கடஞ்சிடுங்க அப்படி இல்ல அப்படினா மிக்ஸிலயே வந்து நம்ம இத வந்து மிக்ஸிலயே வந்து அரைச்சிரலாம் சோ அப்படி அரைச்சாலும் அதே டேஸ்ட் தான் இருக்கும் ஆனா மத்துல கடையிறது வேற ஒரு டேஸ்ட் சோ அந்த மாதிரி பண்றவங்க பண்ணிக்கோங்க சோ फ्रेंड्स இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துட்டு இருக்கு பாருங்க எல்லாமே ஒன்னோட ஒன்னா mix ஆயிருக்கு சோ இத வந்து நீங்க அப்படியே வந்து மிக்ஸில போட்டுக்கோங்க ஏனா வந்து மத்து வச்சி கடைவாங்க சோ அது வந்து டைம் இல்ல சோ அதனால உங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் ஆகணும்ன்றதுனால நான் இந்த மாதிரி பண்ணிரலாம் சோ நீங்களே இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க வேலைக்கு போறவங்க எல்லாம் வந்து ஃபாஸ்டா செஞ்சிக்கணும் அப்படினா இத செஞ்சிக்கலாம் காரை ஓட்ற அவ்ளோதா மத்துல கடந்த மாதிரி அப்பதான் இருக்கும் பாருங்க फ्रेंड्स இந்த பொண்ணு வந்து கார் மாதிரி ஓட்டி நல்லா வந்து மத்துல கடஞ்ச மாதிரி ஆரையும் குறியமா அரைச்சிடுச்சு சம்மையா இருக்கு சோ फ्रेंड्स இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கீரை தாளிக்கிறதுக்கு நெய் யூஸ் பண்றோம் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடுகு சீரகம் அப்புறம் வந்து காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில கொஞ்சம் சோ இது போட்டு உடனே இந்த மாதிரி சவுண்ட் வந்துருச்சுனா இது ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் பெருங்காயம் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நல்லா தாளிச்சாச்சு சோ இந்த தாளிப்பு எடுத்து அப்படியே நம்ம அந்த கீரையில ஊத்த போறோம் ஊத்துனது மட்டும் இல்லாம அப்படியே மிக்ஸும் பண்ண போறோம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நெய் எல்லாம் ஊத்தி தாளிச்ச ஸ்பைசியான சூப் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு என்னோட லஞ்ச் சோ फ्रेंड्स இன்னைக்கு என்னோட லஞ்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அரைக்கீரை சூப் மாதிரி செஞ்சிருக்கு கொஞ்சம் அப்படியே வந்து கடஞ்சது அப்படியே கொஞ்சம் சூப் மாதிரி செஞ்சிருக்கு சோ இது வந்து நல்ல ஸ்பைசியா இருக்கும் அது கூட இது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு முட்டை பாயில்ட் எக் வெச்சிருக்கேன் சோ இது வந்து ஒரு மதியானத்துக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு மீல்னு சொல்லலாம் சோ கிரீனி வித் புரோட்டீனும் ஃபேட் இதுலயே இருக்கு சோ இது வந்து நான் இன்னைக்கு சாப்பிட போறேன் சோ
இந்த முட்டைய இதுலேயும் போட்டு நீங்க வந்து பிசைஞ்சு கூட சாப்பிட்ற செம்மையா இருக்கும் நான் நிறைய வாட்டி அப்படி சாப்பிட்டுருக்கேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட லன்ச் வந்து இதுதான் ஸோ நைட் என்ன டின்னர் அப்படின்றத நைட் பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு டின்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிச்சி போட்ட கறி ஸோ இது எப்படி பண்ணியிருக்கோம்னு பாருங்கள் அதாவது குக்கரில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த சிக்கனை வந்து போன்லெஸ்ஸாக வாங்கிக்கோங்க இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா குக்கரில் போட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் அப்புறம் வந்து உப்பு கொஞ்சம் இதை ரெண்டு மட்டுமே போட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கறி வந்து நல்லா வெந்து இந்த மாதிரி தண்ணியில் வந்து சிக்கன் ஸ்டாச்சோடு வந்து நின்றுடும் ஸோ இதுலேருந்து இந்த கறியை வந்து எடுத்து இந்த மாதிரி பிச்சு போட்டுக்கோங்க இது ஏன் பிச்சு போட்டிருக்கோம்னா இதுக்கு பேர் பிச்சு போட்ட கறி ஸோ அதனால் வந்து இது மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்றது இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து பிச்சு போட்ட கறி கொஞ்சம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிராம் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ அது போன்லெஸ் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி வெங்காயம் அப்புறம் வந்து பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கருவேப்பில கொத்தமல்லி அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மசாலா ஸ்பைசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிளகாத்தூள் மிளகுத்தூள் அப்புறம் வந்து இது வந்து காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் இது ஸோ கலரும் ஃப்ளேவரும் செம்மையாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட சிக்கன் மசாலா அதாவது சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா இருந்தால் அதையும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது மொத்தமே தேவை ஸோ இப்போ இது எப்படி செய்கிறது இருந்தால் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேன் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இதில் நான் தேங்காய் என்ன தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து ஆனியன் போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரையும் இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி போட்டாச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் போட போகிறோம் அதாவது பிச்சு போட்ட கறி போட போகிறோம் ஸோ இது வந்து நல்லா இந்த மசாலாலாம் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டைம் ஃபுட்டில் வந்து இந்த மாதிரியான சில டிஷ்ஷஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னும் போதே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஸோ எல்லாருக்கிட்ட அடித்து சொல்லுங்கள் இதுதான் எங்கள் டயட் அப்படின்னு ஸோ ஒன்று மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க டயட்டில் இருக்கவங்க காப்ஸ் மட்டும் தான் சாப்பிடக்கூடாது ஃபேட்டும் ப்ரோட்டீனும் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறேன் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க கலருக்காக காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் இந்த டிஷ்ஷுக்கான உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து எல்லா மசாலாவும் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி வந்து அந்த அந்த கறி வேக வச்சு அந்த தண்ணி தான் அது ஸோ அதே தான் ஊற்றிருக்கு கொஞ்சம் மசாலா தண்ணி பட்டுது அப்படின்னா தான் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ அதனால் லைட்டாக தண்ணி நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க செம்மையாக இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷு இதை குக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரமும் ஆகாது ஏன்னா வந்து இது ஏற்கனவே நம்ம வந்து வேக வச்சுருவோம் இந்த கறியை ஸோ அதனால் ரொம்பவும் ஃபாஸ்ட்டாக சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஒரு டிஷ்ஷு இது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தண்ணியில் வந்து ட்ரை ஆகிட்டு செம்மையாக வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஸ்பைஸிக்காக நம்ம எப்போவுமே போகிற பெப்பர் போட்டுட்ருக்கேன் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் மேலே போட்டுக்கோங்க கலருக்காகவும் ஃப்ளேவருக்காகவும் ஸோ அவ்வளோதான் பிச்சு போட்ட கோழிக்கறி ரெடி ஆனால் இது பார்க்க எப்படி இருக்குது பாருங்கள் கொத்து பொருட்டா மாதிரியே இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து இதை பிச்சு போட்ட கறி மட்டும் சொல்லாமல் கொத்து பொருட்டாவும்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி டின்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிச்சு போட்ட கறி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு செம்மையாக இருக்கும் கொத்து பொருட்டா மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து மைனஸ் வச்சுருக்கேன் ஓம் மீர் மைனஸ் செம்மையா இருக்கு ஸோ மதியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கீரை சாப்பிட்டேன் ஸோ அதனால வந்து இப்போ வந்து நான் சிக்கன் சாப்பிட்றேன் செம்மையா இருக்கு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு என்னோட டின்னர் முடிஞ்சது ஸோ காலையில இருந்து நீங்க வந்து சீட்டிங் பண்ணாம ஃபாலோ பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நாளைக்கு இன்னும் டிஷ் செய்ய போறேன் அப்படின்றத நாளைக்கு வீடியோல பார்க்கலாம் பாய்